大家好，我是侃侃有余的主播。在我开始之前，记得订阅本频道，打开小铃铛，这样我发表新内容时，你才能获得最新的节目通知。台积电日本熊本二厂计划将在不久后公布。目前，日本内阁已经审议通过，将提供最高九千亿日元的补贴，以提升日本半导体制造实力与供应链韧性。报道称，日本内阁修正案已经审议通过。将提供高达 1.9 兆日元的半导体补贴，其中日本本土企业将获五千九百亿日元，台积电熊本第二期扩建工程获最高九千亿日元补贴，较市场预估的七千六百亿日元高不少。日本半导体战略推进议员联盟会长甘利明表示，日本政府将提供台积电熊本第二阶段扩建补助金额最高达九千亿日元。把一场二十二纳米、二十八纳米及十二纳米、十六纳米制程推进到七纳米。建成后，日本将成为全球重要半导体供应基地。甘利明强调，此补助额前所未有，也会确保厂商有利润。日本决心在半导体供应链成为重要供应国，将来会依据发展状况降低补助额。未成半导体重要基地，日本会提供各种方案支持。目前，台积电熊本第一期工厂兴建中，员工总数超千人。台积电计划熊本一厂将在二零二四年量产二十二纳米、二十八纳米和十二纳米、十六纳米制程。熊本厂在日本官方与 Sony 半导体解决方案公司 d e n s o 等伙伴大力支持下，总投资八十六亿美元。日本经济产业省二零二二年六月台版补贴四千七百六十亿日元。在总投资额当中的占比约百分之四十，台湾厂区也迎来新变动。此前，因为桃园龙潭科学园第三期征地遭遇当地居民反对，台积电已在龙潭建设一点四纳米晶圆厂的计划被迫取消。近日，高雄市政府表示，台积电已经拍板在高雄设二纳米先进制程产线的计划，正按照当初设定的时程与计划走，没有任何改变。同时，也透露希望争取台积电在高雄建 1.4 纳米晶圆厂。台积电于2023年8月正式宣布，将原本规划在高雄兴建7纳米和28纳米两条产线，改为建制2纳米先进制程产线。根据台积电的规划，高雄2纳米制程产线将于2025年量产，采用纳米片晶体管结构。同时，台积电在2纳米。将引入背面供电解决方案，适用于高效能运算相关应用，目标在二零二五年下半年推出，二零二六年量产。对于台积电这样的计划，高雄市政府经济发展局副局长高振元表示，目前相关计划台积电正按照当初设定的时程与计划走，没有任何改变。另外，针对台积电放弃在龙潭科学园区设置一点四纳米产线。高雄市政府正积极争取设厂一事，高振远则是回答指出，这方面还是要尊重台积电的公司策略。目前整体的情况没有与先前有不同的地方。日前，台积电董事长刘德音在出席第一届李国鼎奖颁奖典礼，在媒体追问 1.4 纳米先进制程的进度时表示，台积电 1.4 纳米先进制程一定会留在台湾。但目前还没有决定将落脚的地点。不过，眼下台积电的二纳米在生态构建方面迎来了新的进展。新思科技宣布，被评为台积公司开放创新平台 （AIP） 年度合作伙伴及 Open Innovation Platform 奖项，并获得数位晶片设计、模拟晶片设计、多裸晶晶片系统、射频 （RF） 设计和接口 （IP） 五项大奖。新思科技与台积公司长期稳固合作，持续提供经过验证的解决方案，包括由 Synapsis d t AI 全站式 AI 驱动型 EDA 解决方案支援的认证设计流程，帮助共同客户加快创新型人工智慧、汽车和高效能运算设计的开发和吸片成功。过去一年，两家公司通力合作，为共同客户。带来了诸多极具业界影响力的设计解决方案。
，并获得了五项大奖，包括开发二纳米和 N 三 P 设计基础架构、新思科技，针对台积公司 N 二和 N 三 P 工艺技术，经产品验证的数位与模拟设计流程，提升了高效能运算、行动和 AI 设计的结果质量。接口 IP 方面，新思科技针对台积公司 N 三 E 工艺，开发了广泛。经过西验证的接口 IP 组合，可加速 N3P 工艺上的晶片开发。为希望降低集成风险，并加速实现首次西片成功的晶片制造商，提供强大竞争优势。开发毫米波设计解决方案方面，新思科技携手 Ansys 和世德科技共同开发的新思科技射频参考设计流程，提供了一个开放的前后端完整设计流程。具有效能、功耗和生产率优势。开发 3D Blocks 设计原型解决方案，新思科技全面的多螺晶晶片系统解决方案，集成了 3D Blocks 标准，实现了早期的架构探索和可行性分析，高效的晶片封装协同设计，强大的 Die to Die 连接，以及更高水准的制造和可靠性。合作伙伴协作方面，新思科技 Ansys。和世德科技共同开发了针对台积公司领先的 N 1 6 N 6和 N 4 P 工艺的射频参考流程，这些重要的合作也备受认可。另外，在2023年台积公司北美 OIP 生态系统论坛上，新思科技展示的解决方案数量远超从前，进一步凸显了新思科技与台积公司及其合作伙伴面向台积公司先进工艺。和 3D Fabric 技术的成熟解决方案方面的紧密合作。台积公司设计基础架构管理事业部负责人 Dan c o u c h p a t r i n 表示，台积公司和新思科技在为开发团队提供创新解决方案方面取得了巨大进步，成功开发了基于全新先进工艺技术的复杂设计。他们的合作伙伴奖项。旨在表彰包括新思科技在内的台积公司 a p e 生态系统合作伙伴所做出的贡献，推动基于台积公司技术的下一代高效能设计的发展，并实现大幅提升结果质量，并缩短成果交付时间。新思科技 EDA 事业部战略与产品管理副总裁 Sanj a Bali 表示，台积公司的认可进一步证明了新思科技致力于为业界提供领先解决方案的承诺。包括 Synapsis d a t AI 全站式 AI 驱动型 EDA 解决方案和经过西验证的 IP 解决方案，助力晶片制造商加速将差异化产品推向市场。他们与台积公司长期携手合作，将继续的提供全新 EDA 和 IP 解决方案，推动半导体行业高效过渡到二纳米设计和多螺晶晶片系统设计。同时加速 AI 驱动的模拟设计迁移，这些重大的技术飞跃有助于他们的客户实现并超越他们的设计和生产率目标。那么，本期影片到这里就结束了，感谢你的观看，期盼能与你产生共鸣，侃侃而谈，阔论有余。最后，请你点赞、订阅，这是对本频道最大的支持了，谢谢。